Buongiorno, good morning. We're going on a little adventure today. Uh, it's a beautiful day here in Tuscany. Uh, you guys know I love all things vintage. Do you guys remember for our honeymoon, we went up to Portofino and we rented this classic MG. Well, we rented it from these guys called Slow Drive and they said to us, do you want to just come for a drive now that it's spring? It's beautiful in Tuscany. We'll go for something to eat, go for lunch and check out a historical little village near here. So we said, of course, but first of all, we have to choose a car. Now, Guido, you're driving, Amore, so you, uh, let's, let's do a little bit of a tour uh, with Federico and Lorenzo. Let's see what the options are. It, is it true that Italians drive better and faster than anyone else in the world? I mean, this is a bit of a controversial question, non so We're watching Formula Uno, Ferrari's yeah. doing much better than they have. Yeah, but well, we don't have an Italian driver, it's so... It's true, it's true. Usually. <laughs> okay, but I'm talking but, about tutti giorni, every day on the road, generally, do you think Italians are... Sì, io credo che se tu impari a guidare in Italia puoi guidare in tutto il mondo, ah, ok? Male. Quindi siamo a posto. No, qui c'è una grande passione sì. per i motori come in Inghilterra, sono credo i, i due paesi in cui c'è cultura motoristica più grande al mondo. I, I remember my first uh, Italian boyfriend, he explained to me, he said, Kylie, the road is like a river. You cannot stop the flow of the river. So the most important thing is you have to keep Absolutely. going. And I see you, or do, I see how Guido drives. He's always weaving in and out. And in fact, there's a famous film called Il Sorpazzo, no? Sure. It's a passo, it means to overtake, so uh, yeah. this is, uh, I think it's something in the Italian mentality is you can always find a, another way and not just take the... Sì, sì, sì. the, the Ma the, se provi l'emozione di guidare uh, sulle colline toscane con un auto vintage uh, è come essere al mare e cavalcare le onde, sì. dolci, profonde, lente e ogni volta che sali e scendi scopri scenari nuovi, respiri profumi nuovi, provi sensazioni nuove. Bello. E quando è nata questa passione per le macchine classiche? È, è sempre nata, è nata con me, sì. è nata con me e ha portato anche alla follia perché ho lasciato il lavoro che avevo prima da direttore commerciale di un'azienda olandese e mi sono dedicato a questa passione Fantastico. e oggi siamo in realtà presente in sette regioni d'Italia. Fantastico! Allora questo è eh, tra le piccole la mia auto preferita Mini British Open, Mini, quindi British Car fantastica versione speciale perché ha tutto il tetto elettrico apribile quindi mentre viaggi tra le colline toscane ti puoi godere il panorama e in un modo eccezionale puoi fare le foto puoi fare tutto ciò che vuoi piccolina divertente c'entro io sì, sì, però sì. ha un difetto è inglese no, no, no. noi amiamo le auto inglesi quando funzionano okay. eh, quando funzionano sono fantastiche Ora andiamo in Inghilterra, Francia, questa è la Citroën de Chevaux, la due cavalli, è un mito di macchina, anche questa è bellissima, è con tutto il tetto che si apre, anche in questo caso, fino in fondo, è molto apprezzata dai ragazzi più giovani che non, magari non la conoscono, è, ha una particolarità, a chi piace andare a barca a vela, questa è la macchina giusta, guarda perché, vedi, vedi che succede, ogni curva fai più o meno, Wow. Questo movimento. Fai le pieghe con questa. Vieni. Quindi, Inghilterra, Francia, Germania. Una barzelletta. E questa è, esatto, <ride> è Volkswagen, eh, maggiolone in italiano, eh, Beetle, cabrio, questa è una versione bicolore, quindi molto particolare, unica in Italia, comoda, pesante, affidabile, tedesca, ok? Den Schreck da Berg nicht der darauf geboren. <ride> Schiller! Was? Das ist von Schiller! 
And Lorenzo, how is this one to drive? Beh, questa è molto facile da guidare, perché sì. comunque non è proprio vecchissima e comunque sia è una macchina da passeggiare, diciamo. Mm. Questa macchina qui è una macchina pensata per godersi le, le gite domenicali o comunque anche una gita estiva di più di un giorno godendosi non proprio la strada come può essere un'auto sportiva dei posti ma il panorama in famiglia perché questa è quattro posti. Esatto. Prossima. Prossimo abbiamo, cambiamo completamente, partiamo da quelle easy a un'auto presidenziale. Eh, questa è un'auto un molto rara in Italia, ce ne sono circa 60. Lancia Flavia convertibile. La Lancia è una marca che secondo me all'estero conoscono poco. Sì. Che dici? Poco. Era, era famosa per i rally. Per i rally negli anni sì. 80-90. Questa è una versione cabriolet, molto elegante. Lancia è sinonimo di eleganza eh, nelle marche italiane. Guarda il contachilometri com'è particolare. Vedi? Ha una barra rossa, sì. mano a mano che vai avanti, non ha la lancetta, la barra, certo. che va avanti con la velocità. Di che anno è? Questa è del 58. E poi abbiamo un'altra italiana, passiamo da Lancia a Fiat. Questa è anche abbastanza rara. È una Fiat 1500 Cabrio, colore particolare, molto 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 carino, è confortevole. Questa è degli anni 60, quindi dovrebbe, è del 65 questa macchina. Spaziosa, sì, comoda, interni in pelle. Interni in pelle. Oh. Sì, sì, è molto bella, ecco. Smooth drive. Perfect road holding. High sustained speed, a great roadster, this Fiat 1500 Cabriolet, elegant, modern design. Che dici Guido? Eh, questa potrebbe essere una candidata. <ride> sì. È da provare, sicuramente. Sicuramente. E da guidare com'è? Da guidare è abbastanza semplice, divertente, semplice. Questo è per chi vuole muoversi veramente con lo stile vintage. Wow, e questa è? Questa, torniamo in Inghilterra, questo è un top di gamma, questa è una Triumph. Lorenzo, di che anno è questa? Questa è del 1962. 62. Macchina molto bella, eh, un po' difficile da guidare, <ride> diciamo, no? Questa... Sono curioso di sapere dietro no, no. metri. Solo due posti, no. dietro ci sta un cagnolino piccolino, <ride> con la copertina, perché come vedete... La particolarità di questa auto, sai qual è? è che se piove per montare la cappottina ok ma mancano gli sportelli che tu puoi montare con questa chiave quindi c'è lo sportello che va montato va avvitato dentro i perni e allora dopo la macchina ti spiega comodissimo soprattutto in un paese dove piove un giorno sì un giorno no per l'Inghilterra direi Perfetto. diciamo fortunatamente qui da noi c'è il sole c'è spesso e il brutto tempo non tantissimo quindi è una macchina Molto bella, particolare. Ecco. Ah beh, cerchi il raggio, eh, vedi? Sì. Ma guarda gli specchietti. Io la prima volta che sono salito, cercavo di regolare lo specchietto, no? Per sì. vedere dietro. Sono, ho allungato il braccio e dico, dov'è lo specchietto? Comodo, Porca comodo. miseria, lo specchietto è qui. Quindi vuole... la domanda è, come faccio a regolare lo specchietto se sono da solo e sto là? Eh. Ma forse avevi il maggiordomo, è già normale. In Inghilterra... In Inghilterra hanno il maggiordomo. Chi non ha un maggiordomo, maggiordomo in Inghilterra? Chi regola lo specchietto? Secondo me la Triumph vendeva la macchina eh. con il maggiordomo. Ho capito, ci sta. <ride> Sicuramente. Oh, te ne accorgi, sto di posto. La porta. Gilbert, qu'est-ce que tu fais là? Bravo. A Tonlier sa manchia ta collection. Allora, questa è l'auto che se io e Lorenzo abbiamo detto un po' la preferita per, per fare una vintage experience in Toscana, è la Fiat 124 Spider. Questa è una versione che viene dall'America. Il brand, come vedi anche qui, non è Fiat, ma il brand è Pininfarina. Ah. Pininfarina che è il designer delle più famose auto italiane, pensa che... Quasi tutte le Ferrari sono state disegnate da Pininfarina. 
Sì, Giugiaro e Pininfarina sono i due più... Pinfarina e Giugiaro e Pininfarina sono i tre diciamo, principali. Eh, questa è un pochino più moderna, questa siamo del 1980. Perché c'è già lo specchietto di plastica. Sì. Guido, ce la descrivi tu questa? Meravigliosa, meravigliosa. In autostrada è un po' complicato, però... <ride> meravigliosa, su... E quando siamo andati a Portofino dovunque andavi tra Ferrari, Lamborghini e tutto guardavano questo ma è così sempre perché lo stile conta più del lusso perché una, una macchina classica ti fa venire certo. la nostalgia no? e, esatto. e non apprezzo la nostalgia no? l'emozione è stupenda è veramente hai un po' l'ansia quando la parcheggi perché dici oddio se la battono <ride> succede però è meravigliosa. Questa è un mito dell'automobilismo italiano, Alfa Romeo. Bellissimo. Duetto, questa è nera, ne abbiamo una anche rossa che è attualmente è fuori. Eh, questa è una versione 2000, bella potente. Ecco, questa è una macchina sportiva ed elegante. Facci sentire il motore, dai. Si può. Dai, accendiamo? Accendiamo, accendiamo. <ride> Questa era quasi una Ferrari come divertimento. Ah, sì. Tieni conto, questa, anche questa è disegnata da Pininfarina. Quindi Pininfarina ha fatto il duetto, la Fiat 1500, Fiat 124, Ferrari. E a dire la verità, anche le, le auto inglesi hanno tutte avuto dei designer italiani. Perché quella è stata fatta in collaborazione con Pininfarina, non è marchiata. E questa qui con Michelotti. Quindi tutti i designer italiani, questo è il Triumph Spitfire 1500. Oh. Ultima serie. So difficult. Now, this is beautiful. It has this color and, and it really looks, I don't know, <laughs> dolce vita proprio. Le altre due, la Triumph e l'Alfa Romeo, sono più sportive. Te che pensi? You're driving, my love. It's up to you. Dai, prendiamo questa. Oggi siamo più... Più relax, più relax, dai. Okay. <ride> Pronto? <ride> Prontissimo. Guarda nello specchietto. È più difficile da guidare rispetto all'MG? Secondo me è più facile. Sì. Si chiama Fuscecchio. I wanted to show you a typical half day that you might be able to enjoy if you come to Tuscany because a lot of you ask me for recommendations. This is a route they do with clients for somewhere nearby the office they have in Fucecchio, which is about 40-45 minutes from Florence. But if you don't want to waste time getting out to there, uh, if you want, Federico, the owner who talked us through all the cars, can arrange to bring the car to wherever you are. Federico has to stay back at the garage, so Lorenzo is accompanying us today in the Fiat Spider. So, seeing as you speak such excellent English, you Thank can save you. me putting subtitles. <laughs> okay. Lorenzo, um, when you're in a classic car, uh, people around, it makes them happy, like they smile when they see a classic car go past, no? Yeah, obviously, yeah, yeah. I mean, here in Italy, like, it's not rare to see, like, a classic car going around, but um, you obviously see, like, these beautiful lines that, like, um, they basically, like, they pop out. Yeah. from the normal cars that you can you know see driving all around and with the scenery that you can see here like it's just it's like a it's like a painting basically yeah. like they, they they get like the people that see the cars coming from outside the pedestrians and everything they see the cars and they say oh my god this is the way that you should live in italy yeah. like this is the way that you have to enjoy 
like all the surroundings, the landscapes, the road and the car itself. It's true. It's For me, it's what uh, Italy represents. It's sometimes it's a little bit more difficult, un po' più impegnativo, <laughs> but it's it's absolutely more beautiful, yeah. more relaxing, and it's it, it's like it slows the, your whole rhythm, your whole exactly. day. Exactly. You know? Yeah, um, yeah. Like um, driving this car, obviously, is not like driving a new car, and that brings a little bit more fun to the to the trip itself. Yeah. Because for a new car, you just go from A to B, you drive and you park at the end. With a classic car, you need to rest a little bit because, you know, it tires you. Then you need to get care of the car. Like, if it eats up, you need to stay a little bit and wait. And in the meanwhile, you can actually enjoy and discover new places that you would have actually had the yeah. chance to do it with a newer car. And they are not anything like the newer cars. Yeah. Like, if you bring, obviously, if you get a new Ferrari, a new Porsche, a new um, whatever car you get from new, they stands out. Like this classic cars stands out more mm. than the newer ones because of the line, because of the story that they tell. Just looking at them and even the the, ch the charm that they have. Yeah. Like they look like they have a character. Yeah. Yeah. That's it. Well, how did you get this love of classic cars? Or did your, your parents, you know, your grandparents, or, <laughs> or did you just uh, sort of watch films and see them? Or um, I always had love for cars um, since I was a little kid, uh, especially with my dad. I was actually bringing me to classic car meets yeah. when I was a kid. And I always dreamed about uh, driving it and participating into these meets or even just like owning it once yeah. and I didn't I didn't even know there was a chance to make for me to like um, transform this passion of mine into a work you know into a job but then when I had the opportunity and I see slow drive and I saw what they've done it was like this is for me I had to do this like yeah, yeah. this is the best thing that could have happened for me <laughs> and not only the the chance of driving these beautiful cars and these beautiful sceneries but the chance to meet other people from all over the world and share this passion of mine and these cars in Italy and today we're going to go to Vinci which is the the birthplace of Leonardo no yeah under the, um, the place where there is actually the, the museum of Leonardo da Vinci and all of his inventions. And then from there we're going to actually drive up to the place where he was born and lived most of his life. And now there is the museum of the house of Leonardo da Vinci. Okay, thank you. Andiamo! <laughs> An artist, engineer, architect, scientist, and indisputable genius, Leonardo da Vinci was born in the countryside here, just above the little village of Vinci. Imagine the legend whose mind stretched from astronomy to botany to the study of perpetual motion, a painter who brought us the Mona Lisa and the Last Supper and Salvatore Mundi, a painting which was sold to a prince for 450.3 million US dollars five years ago, making it the most expensive painting ever sold at public auction. That man spent his youth here on this serene hill, surrounded by nature. He was an illegitimate child and learnt to paint and sculpt in the nearby city of Florence, you can find an award-winning museum down in the village of Vinci dedicated to his work, and a bit higher up you can also walk through the stone house where he was born. Okay, so you've been inspired by Leonardo's whole birth home. It's incredible, no? To think he was born here. Yeah, yeah. And he was uh, inspired when he was young 
from the, the, the laws of nature, from, from how birds flew, uh, how whatever plants grown and stuff. And, and you can think that he was wandering around in this area and, and wondering uh, why things worked in certain ways. And from that curiosity, childhood curiosity, he invented flying machines and, and all the rest he invented. I don't even know where to start from. So, it, but it's said that it was just from his observation of, of nature that, and his great, great curiosity that he, he came out with all the clues and that he tried to, to answer to. That's amazing. Yeah. Ah, all this thinking made me hungry. <laughs> <laughs> wow, it's so beautiful to be outside with this beautiful day. It's shirt, temperature, but it's not too cold. And you can just breathe and enjoy all the, all sorts of the sounds of, of everything that's around us. It's amazing. Lorenzo is taking us now to an agriturismo that they, they, they produce their own wine, their own cheese, and so that will be perfect conclusion of, the, of this small tour. Ti chiude dentro, <laughs> Ale si va a mangiare! Si mangia, si, si mangia! So Lorenzo, I, I heard you say before you were up in uh, Lago di Garda. Yeah. And also uh, Lake Como as well. Lake Como, yeah, and Lake Maggiore. Many people are often asking me because they, they see Italy and there are so many places to go and they don't know what to choose because if they only have one week or, or four days, uh, which do you prefer, Lake Como or Lake Garda? Um, they're two different, like they're two different type of lakes, basically, and there's two different types of um, of tourism in here. Yeah. Like um, in Lake Garda, it's um, there is uh, there is like the both um, spectrum of uh, tourism. There is the one that is the low cost. There's also you know camping zones and like Airbnbs that are cheap. Yeah. But also the really luxury and high expensive tourism with like villas and yeah. five stars hotels and everything and lake como is more of a luxury sure. type of um type of tourism obviously there's still some cheap and um, accommodations and there's still some really beautiful path to go even like biking and like you know hiking and stuff like that mm. Like all around the lakes, like all the lakes in North Italy have beautiful sunning. Yeah. Viseo, Maggiore, Como, Garda, everything. It's just beautiful. Actually, we were just up because I have some friends who live near Lake Garda, and uh, it's a very sporty area. No, there's there's so many cyclists and hikers yeah. and families who go and they're rowing or sailing on the lake, and that's the element I like of Lake Garda. Is it's not just for tourists also, Italians go there yeah. and uh, they spend their spring or their summer or even winter skiing. We were just up near there skiing. So. Yeah, yeah, there's actually a lot of um, Italian tourism there. Yeah. And there's also a lot of um, like um, European tourists yes. like from Germany and yeah. Netherlands and Belgium and stuff like that. Perché gli italiani sono pigri, quindi non, eh. non vogliono fare un trek o andare in bicicletta, sono esatto. solo i tedeschi esatto. che... Esatto. Non vogliono andare in bicicletta tutti o le canoie. Svedesi, sì. Gli italiani vogliono mangiare, sì. Gli italiani stanno bene e godersi la giornata. Esatto, sì, sì, sì. Perché no? We're so impressed with your English, it's incredible, it really is. Because uh, everyone, you say you learned at school, but this is, every Italian tells me, it, they say, ah, at school you learn it, but we learn nothing. Yeah, I mean, the accent. Yeah. I mean um, in school I got the basis. Then um, the accent and the flow, um, obviously you need to, you know, you need to have, um, to want to learn it and like do it again and again and again, you turn every day. Um, but like for that, Mm. It's the video games. 
Oh, really? <laughs> video games? No, the middle. <laughs> yeah. Video games, um, TV shows, films, movies. But it's, yeah. it's better, it's better. What do you learn from video games? Do you learn like, shoot, now, go ahead, I killed oh, you. Really? <laughs> yeah. You have to go around, around, around. Uh, no, or are you playing, it's what, what we have. I bought Guido a PlayStation for one birthday and uh, with a, a driving game, Formula oh. One, no? Okay. Yeah. Formula Uno. But it's all. Speaking, there's not lots of speaking there is like you know <laughs> pronto <laughs> velocità wow wow salumi di sì. produzione nostra e sono salumi di cinta senese salame e finocchiona poi abbiamo i crostini tipici toscani formaggio un pecorino semi stagionato okay. e ora arrivo anche con i baccelli grazie prego oh, <laughs> <laughs> so these they, they grow them here no? Yeah. yeah. Finocchione is one of my favorite. It's a very Tuscan salami, so it's salami infused with fennel. I would say even in, in every season, no? All throughout the year, you have the tagliere, which means literally like a chopping board, but is with the, the, the meats, cheese, bread. Yeah, that is the most traditional way to, to enjoy like a meal, like a fast meal. Yeah, know, yeah. Easy one. And it's um, usually it's um, it's offered in restaurants as a first course, like a pre-course or mm -hmm. an appetizer. Yes. Um, but uh, usually it was a way to eat and easy, fast and cheap for the farmers yes. working in the fields. And especially in the summer times. Mm -hmm. you just, because like all of this, like the prosciutto, salame, finocchio and all of that, you usually like uh, age them during winter because in winter you do all of the things inside and then yes. you know it's in the in the summertime you just work so yeah. you, you you eat what you have produced last last less year basically probably yeah. like you know summertime yeah, you just exactly. work and then <laughs> in winter you're free to play exactly. video games <laughs> yeah. Learn English. yeah yeah exactly <laughs> and go to ireland so is that, ireland is where you you've spent the most time or? yeah mm. No, 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 because it's impressive. I mean, Guido is bilingual because he has his mother is uh, Swedish English, oh. and uh, but most of your friends who went to very good schools in Florence and their their Italian is excuse me their 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 English is is quite basic and they don't feel comfortable speaking in it like you. I mean, <laughs> complimenti veramente. It's, yes. it's, yeah, really. Uh, it's just um, I told you like you just for everything. I I don't know, I have this like type of approaching with things that I want to do. Like you have to do it every day. Boom, boom. Yeah. Boom. Watch films without subtitles. Ah okay. So I either understand or understand, that's it. Ah okay. <laughs> so if you don't understand what you do is just don't understand or you watch it again? I if I didn't understand, um, after the after the movie is done, I usually like search for the word or like look at a clip on YouTube and uh. then use subtitles. But actually uh, say bravissimo, you're right, because when you have the subtitles, you get lazy and you just read them the whole time. And I think when you really arrive in a foreign country, as you must have found in Ireland or wherever, and how I found in, in Italy, there aren't subtitles in no. life. You have to have your powers of deduction, so you have to say, Ah, in 12 words I understood two. So what could the other yeah, <laughs> 10 yeah. words be? And then that's, that's how you learn, is by yeah. being uh, accepting that you will understand only maybe 20%, yeah. but, and then you guess. Yeah, exactly. <laughs> no, for, yeah, like but it's interesting because a lot of people watching this, they write to me constantly, how did you learn Italian and what can I do? Because learning a language is, 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 is difficult. No, but it's, I mean, you know that if you don't have, I mean, I don't have any relatives of Italian who are, any, any ancestors who are Italian. So it's really, but I think it just comes down to determination. If you, I really, I was like, I need to understand this country. Exactly. And you can't understand it if you only know a few words. I wanted to go deep and to be able to enjoy films and, and understand sense of humor. You, for example, you understand when we're joking in English, you, you laugh. Yeah, and yeah, yeah. I remember for a long time, I was at a table with Italians and, ah, everyone's laughing. Okay, I should laugh yeah. now. <laughs> so yeah. it's, no, cioè, non è facile. No. Um, um, L'unica cosa è che ti devi mettere in testa di voler imparare quella lingua, ma non solo la lingua, la cultura stessa eh. della popolazione che parla quella lingua. Sì. Perché almeno per me, secondo me, 
quando devi imparare la lingua devi capire anche come la lingua perché da quanto ho imparato eh, è che ogni cultura, ogni nazione ha il suo modo di pensare e di parlare e, quindi per imparare al meglio una tua lingua devi capirli sì. e poi, poi, poi va tutto nel senso questo eh. è <ride> accettare per questo amore la verità io sono il vento sono la furia che passa e che porta con sé nella notte ti chiama che pace non ha, son l'amor che non sente pietà, io sono il vento. Se t'accarezzo non devi fidarti di me, io non conosco la legge che guida il mio cuore, son l'amor, la passione d'amor, qualcosa c'è in me forte di me più forte